Hi students, in the video, we will solve maxima and minima topic. We will solve a problem. Usually, we will ask questions like find the maximum or minimum of a function. We will ask questions like find the extreme values. We will ask the extreme end values. That is maximum and minimum. In this type of problem, we will go to the moon step. First step we have to do is to assume that we have 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 to assume and f sub x x y na dou square f by dou x dou y. At the second step le nama enna zeevo na yella stationary points seeing kandu pidi po. That is x and y ka possible values yella thiyum in the step le nama kandu pidi churu. Itak nama rendu equation use pannu. Itak la na f x equal to 0 and f sub x y equal to 0. And already first step le f sub x x f sub x y ka value kandu pidi churu po. And in the step, we will solve the two equations in the two equations. We will get all the possible values of x and y. In the third step, we will get the maximum and minimum values. So, we will get the maximum and minimum values. First, we will get the maximum and minimum points. We will get the maximum and minimum points. What condition is it? What condition is it? We have already said step 1 is f sub x x x, f sub x y y and f sub x x y. We will be able to do this. What do we do here? In step 2, we will be able to do the set of points. We will substitute the over points in these values. For example, 1, 2. We will be able to do the step 2 in step 2. We will be able to do the value of x and y value of 2. We will be able to do the value of x and y value of 2. So, we will be able to substitute the value of x and y. Because f sub x x x we already contributed to and that is x is equal to 1 and y is equal to 2. We will substitute the value of x and y. And the value is greater than 0. Greater than 0 is positive. That is why f sub x y y is equal to x and y value of x. That is why the value is positive. So now the two values are positive and also positive and also f sub x x x into f sub x y y minus f sub x x y the whole square. இந்த வாலிவே அடுத்ததா கால்குலைட் பண்ணனும். That is, இந்த வாலிவுலையும் நம்ம இங்கு கண்டுபிட்டுக்குக்குக்குக்குக்கு இந்த வாலிவை கொண்டு சப்ஸ்டுட் பண்ணிரப்பா, அதுக்க வாலிவும் greater than 0 வா இருந்துது அப்படினா, இந்த particular point நம்ம என்ன சொல்லும் நான if it is negative, we will tell you the corresponding point to the maximum point. Now, the third condition is f sub x x x into f sub x y y minus f sub x x y the whole square. This value, if you substitute x and y value, it is less than 0. That is negative. And the particular point is saddle point. Sometimes, the third condition value is equal to 0. So, if it is equal to 0, we will say immediately the point is the maximum point or minimum point or saddle point. We will say that we will say that the test is inconclusive. So, now we will say that we will say that the maximum or minimum point is the same. So, we will say that we will say that the maximum value is the minimum value. For example, ஒரு பிராவலத்தில் நம்ம 1,2 அப்படின் ஒரு point வந்துட்டு maximum point நீ நீங்கள் கண்டுப்பிடிச்சிருக்கிறீர்கள் அப்படின் இச்சுக்குங்க Next நம்ம maximum value கண்டுப்பிடிக்கு என்ன செய்யனும்னா குடுத்திருக்குற function இருக்குது இல்லையா F நீ நம்ம assume பண்ணிருப்போம் இல்லையா அந்த functionல X குப்பதில் Next, minimum value கண்டுப்டிக்கு என்ன செய்யனும்னா, இந்த point கொண்டுட்டு குட்திருக்குற functionல substitute பண்டிரப்பு ஒரு answer கடைக்கும் இல்லையா, அதுதாம் minimum value. இப்பு நம்ம இதை use பண்ணி ஒரு problem solve பண்ணுவோம். கொஸ்சின் பருங்க, examin x cube y square the whole into 12 minus x minus y for extreme values, that is 
இந்த ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷனை எஃப் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ப்ராடக்டில் இருக்கிறத நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இதை அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் தான் இது நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டெப் ஒன்றுக்கு போயிடலாம் ஸ்டெப் ஒன்றில் நம்ம ஃபைவ் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிப்போம் எதெல்லாம்னா எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒய் எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒய் ஒய் தென் எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ்னா டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறப்ப எக்ஸ் மட்டும்தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ஒய் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இங்கே நமக்கு மூணு டேம் இருக்குது ஸோ மூணு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவே இங்கே தனித்தனியாக எழுதிடலாம் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு டேமில் நமக்கு எக்ஸ் கியூ இது மட்டும்தான் வேரியபிள் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டுவெல் ஒய் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இப்படி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் தென் X பவர் த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை இங்கே எழுதணும் எக்ஸ் பவர் என்னோட டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் n இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே நமக்கு என்னுக்கு பதிலாக த்ரீ இருக்குது ஸோ நமக்கு த்ரீ இன்டு எக்ஸ் பவர் டூன்னு கிடைக்கும் அண்ட் அடுத்த டேமில் நமக்கு மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருக்குது பட் ஒய் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் தென் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அண்ட் லாஸ்ட் டேமில் ஒய் கியூப் கான்ஸ்டன்ட் அதை அப்படி எழுதிக்கலாம் then x power 3 க்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ 3 இன்டு எக்ஸ் பவர் டூன்னு கிடைக்கும் இது அகெயின் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் தட் இஸ் ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணுன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் உள்ள எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸுங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை அகெயின் எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் பார்ஷியலி ஸோ அகெயின் எக்ஸ் மட்டும்தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ஒய் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் இங்கே நமக்கு மூணு டேம் இருக்குது அதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் தென் எக்ஸ் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் அடுத்த டேமில் ஃபோர் இன்டு ஒய் ஸ்கொயர் இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை அப்படி எழுதிட்டு எக்ஸ் பவர் த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் அதே போல் தான் இந்த லாஸ்ட் டேமில் த்ரீ ஒய் கியூ கான்ஸ்டன்ட் அதை அப்படி எழுதிக்கலாம் தென் எக்ஸ் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் இங்கேயும் அதே போல் இதெல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்ணி அப்படி இங்கே நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒய் எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒய் அப்படின்னாக்கா எஃப் அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் டோ எஃப் பை டோ ஒய் ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப ஒய் மட்டும்தான் வேரியபிளாக இருக்கும் எக்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வசதிக்காக எஃப்ங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை பக்கத்திலே எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ இங்கே இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு டேமையும் தனித்தனியாக ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் டுவெல் எக்ஸு கியூப் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை அப்படியே எழுதிக்கணும் தென் இன்டு ஒய் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை இங்கே எழுதிக்கலாம் ஸோ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒய் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு ஒய் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் இதே போல் தான் செகண்ட் டேமில் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கான்ஸ்டன்ட் அதை அப்படியே எழுதிட்டு இந்த ஒய் ஸ்கொயருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு ஒய் அடுத்தது டேமில் மைனஸ் எக்ஸு கியூப் இது கான்ஸ்டன்ட் தென் ஒய் பவர் த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ த்ரீ இன்டு ஒய் பவர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இந்த அகெயின் இந்த இக்வேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் தட் இஸ் சிம்பிளிஃபை மீன்ஸ் ஜஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் டுவெல் எக்ஸ் கியூப் இன்டு டூ ஒய் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அதே போல் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேர்ம்ஸையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன வேணும்னா எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒய் ஒய் எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒய் ஒய்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒய்யை அகெயின் ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம்னா அகெயின் ஒய் மட்டும் தான் வேரியபிளாக இருக்கும் எக்ஸு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸ
இந்த ஃபஸ்ட் டேர்மில் இருக்கக்கூடிய இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோரும் ஒய்யும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒய் அப்படி எழுதிட்டு எக்ஸ் பவர் த்ரீயை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதிடலாம் x பவர் த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ த்ரீ இன்டு எக்ஸ் பவர் டூன்னு கிடைக்கும் அண்ட் இந்த த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ராடக்ட் பண்ணால் செவன்டி டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ அந்த டேம் தான் இங்கே இருக்குது அதே போல் இந்த செகண்ட் டேமில் மைனஸ் டூ அண்டு ஒய் கான்ஸ்டன்ட் அதை அப்படி எழுதிக்கலாம் தென் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் பவர் த்ரீனு கிடைக்கும் அண்ட் இந்த ஃபோர் அண்ட் டூ ப்ராடக்ட் பண்ணுனா எயிட்னு கிடைக்கும் ஸோ எயிட் எக்ஸ் கியூ ஒய்னு கிடைக்கும் அண்ட் இந்த லாஸ்ட் டேமில் த்ரீ அண்ட் ஒய் ஸ்கொயர் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ த்ரீ அண்ட் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிட்டு இந்த எக்ஸ் பவர் த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை மட்டும் அகெயின் எழுதுனா போதும் எக்ஸ் பவர் த்ரீக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ த்ரீ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம இந்த த்ரீ அண்ட் இந்த இங்கே உள்ள த்ரீ ப்ராடக்ட் பண்ணுனா நமக்கு இந்த டேம் கிடைக்கும் ஸ்டெப் டூவில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ரெண்டு இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் எதெல்லாம்னா எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணி x and y ஒய்யோட எல்லா பாசிபிள் வேல்யூஸையும் கண்டுபிடிக்கிறோம் அண்ட் எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒய்க்கு வேல்யூ ஆல்ரெடி ஸ்டெப் ஒன்ல இருக்குது அதை நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் இப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரும் தட் இஸ் இந்த லெஃப்ட் சைட்ல உள்ளது எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ அண்ட் இந்த லெஃப்ட் சைட்ல நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் காமனா இருக்குது எல்லா டேம்லையும் ஸோ அதை நம்ம வெளியில எடுத்துட்டா இங்க ரிமைனிங் டேம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இங்க நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் ஒய் ஸ்கொயர் வெளியில எடுத்தா ரிமைனிங் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இங்க நமக்கு ரிமைனிங் டேம் மைனஸ் த்ரீ இன்டு ஒய் இருக்கும் ஸோ இதுல இருந்து நம்ம மூணு இக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இங்க உள்ள எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இந்த ஃபேக்டர் இவ்வளோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி மூணு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோல இருந்து இப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இந்த மூணாவது இக்குவேஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுல நம்ம இந்த மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் அடுத்த சைடில் எடுத்தால் நமக்கு இப்படி ஒரு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் தட் இஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் இதே போல் அடுத்த இக்குவேஷனை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் தட் இஸ் எஃப் சஃபிஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்குவேஷனையும் அகேன் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இதில் லெஃப்ட் சைடில் எஃப் சஃபிஸ் ஒய்க்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே நமக்கு எக்ஸ் கியூ இன்டு ஒய் எல்லா டேம்லேயுமே இருக்குது ஸோ அதை நம்ம காமனாக எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே ரிமைனிங் டேம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கும் அண்ட் இங்கே நமக்கு ரிமைனிங் டேம் டூ அண்ட் எக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இங்கே நமக்கு ரிமைனிங் டேம் த்ரீயும் ஒரு ஒய்யும் இருக்கும் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் இதில் இருந்து நம்ம மூணு இக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் எக்ஸ் கியூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் திஸ் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் கியூ ஜீரோனா எக்ஸ் ஜீரோ ஸோ ஒய் ஜீரோ இது நமக்கு மூணாவது இக்குவேஷன் இந்த மூணாவது இக்குவேஷனில் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் இன்னொரு சைடில் எடுத்தால் நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதை நம்ம வசதிக்காக இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுப்போம் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எக்ஸுக்கு ஜீரோ ஒய்க்கு ஜீரோ இங்கேயும் அதே பாயிண்ட் தான் வந்திருக்கு ஸோ டெஃபினிட்டாக ஒரு பாயிண்ட் வந்துட்டு ஜீரோ கமா ஜீரோவாக இருக்கும் அடுத்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் டூ அண்ட் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணுனா நமக்கு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் கிடச்சிரும் இங்கே நமக்கு ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் ரெண்டு அன்னோன்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் தட் இஸ் ஒரு சைமல்டேனியஸ் இக்குவேஷன் இருக்குது இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ்வலாக என்ன செய்வோம் ரெண்டு இக்குவேஷனில் உள்ள எக்ஸுக்கு கோயபிஷன்ட்டை சேமாக மாற்றிக்கிட்டு மைனஸ் பண்ணிட்டா நமக்கு எக்ஸு கேன்சல் ஆயிரும் ஒய் கிடைக்கும் தென் ஒய்க்கு வேல்யூவை ஏதாவது ஒரு இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா எக்ஸுக்கு வேல்யூவும் கிடச்சிரும் பட் இதை ரொம்ப ஈஸியாக கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி எப்படி ரெண்டு இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் அதோட லிங்கை நான் அங்கே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இதோட சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்படி
எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் தி ஹோல் ஸ்கொயர் பட் இந்த தேர்டு கண்டிஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் வேணும் அதனால தான் மூணாவது ரோல நம்ம இந்த எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய்யே எழுதியிருக்கிறோம் இப்ப நம்ம இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லயுமே இந்த மூணு வேல்யூவும் எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல எக்ஸுக்கு ஜீரோ ஒய்க்கு ஜீரோ ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இதோட வேல்யூல இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருக்கிற பிளேஸ்ல ஜீரோ ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு ஆன்சர் ஜீரோ தான் வரும் தட் இஸ் எஃப் சஃபிஸ் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் அதே போல அடுத்தது ரெண்டாவது கண்டிஷன் எஃப் சஃபிஸ் ஒய் ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த எஃப் சஃபிஸ் ஒய் ஒய் இந்த ஃபங்க்ஷன்ல எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அதே போல இங்க எஃப் சஃபிஸ் எக்ஸ் ஒய்க்கு வேல்யூ எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட் ரெண்டு வேல்யூவும் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் மைனஸ் இந்த மூணாவது வேல்யூக்கு ஸ்கொயர் இதில் கொண்டு அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் அதே போல் அடுத்த காலத்தையும் ஃபில் பண்ணிடலாம் அடுத்த காலத்தில் எக்ஸுக்கு சிக்ஸ் ஒய்க்கு ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இந்த எஃப் சஃபிஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸுக்கு சிக்ஸும் ஒய்க்கு ஃபோரும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் அதோட வேல்யூ மைனஸ் டூ த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் அண்ட் இது வந்துட்டு எஃப் சஃபிஸ் ஒய் ஒய்க்கு வேல்யூ அண்ட் இது எஃப் சஃபிஸ் எக்ஸ் ஒய்க்கு வேல்யூ And இது வந்துட்டு மூணாவது கண்டிஷன் தட் இஸ் எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்டு எஃப் சஃபிக்ஸ் ஒய் ஒய் மைனஸ் எஃப் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் தி ஹோல் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ நெக்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு பாயிண்டில் எது மேக்சிமம் பாயிண்ட் எது மினிமம் பாயிண்ட் எது சேடல் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம அடுத்தது செக் பண்ணிடலாம் ஸோ அது செக் பண்ணுறதுக்கு கண்டிஷன் ஒன் கண்டிஷன் டூ அண்ட் கண்டிஷன் த்ரீ மூணு வேல்யூவை மட்டும் செக் பண்ணா போதும் ஃபஸ்ட் வேல்யூ செகண்ட் வேல்யூ அண்ட் நாலாவது வேல்யூ இந்த மூணையும் மட்டும் செக் பண்ணா போதும் இதுல இந்த சீரோ சீரோங்கிற இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா உள்ள மூணாவது கண்டிஷனுக்கு வேல்யூ சீரோ வந்தது அப்படின்னா அந்த டெஸ்டை நம்ம இன்கன்க்ளூசிவ்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் இந்த டெஸ்டை வச்சுட்டு கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்டை வந்து மேக்சிமமா மினிமமா சடல் பாயிண்டானு சொல்லிட முடியாது நெக்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் சிக்ஸ் கமா ஃபோர் இந்த பாயிண்ட்ல எக்ஸுக்கு சிக்ஸும் ஒய்க்கு ஃபோரும் இருக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் லெஸ் தான் ஜீரோ வந்திருக்குது செகண்ட் கண்டிஷனும் லெஸ் தான் ஜீரோ வந்திருக்குது தேர்டு கண்டிஷன் கிரேட்டர் தான் ஜீரோ வந்திருக்குது So, first two condition less than zero வாக இருந்துட்டு தேர்ட் கண்டிஷன் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்தால் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மேக்சிமம் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே சிக்ஸ் கம்மா ஃபோருங்கிற இந்த பாயிண்ட் தான் மேக்சிமம் பாயிண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு மினிமம் பாயிண்ட் கிடைக்கல ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம மேக்சிமம் வேல்யூவை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ இந்த மேக்சிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த மேக்சிமம் பாயிண்ட்டை கொண்டு கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா போதும் இங்க கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எஃப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூ ஒய் ஸ்கொயர் தி ஹோல் இன்டு டுவெல் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இந்த ஃபங்க்ஷன்ல எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்ஸும் ஒய்க்கு பதிலாக ஃபோரும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா அந்த வேல்யூ தான் சிக்ஸ் நைன் ஒன் டூ இதுதான் மேக்சிமம் வேல்யூவா இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா மேக்சிமம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கம்மா ஃபோர் அண்ட் மேக்சிமம் வேல்யூ இஸ் சிக்ஸ் நைன் ஒன் டூ